ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு லெட்ஸ் லன் யூபிஎஸ்சி நான் உங்கள் கார்த்திக் ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் செட் பாலிசி இன் டிஃபென்ஸு ஸோ இது வந்து என்னென்னா நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபருடைய ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் மூலமாக வந்து என்னென்னா இந்த ஆஃப் செட் பாலிசி இன் டிஃபென்ஸ்ன்ற டாப்பிக்கில் வீடியோ ரெடி பண்ணிட்டுருக்கோம் அடுத்து கார்பன் டேக்ஸ் எதுவும் வந்துன்னா வீடியோ கண்டிப்பாக நாங்கள் ரெடி பண்ணி வந்துன்னா போஸ்ட் பண்ணுவோம் இதுக்கு மேலேயும் உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு வீடியோ வேணும்னாலும் நீங்கள் இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்துன்னா கமெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஆஃப் செட் பாலிசி இன் டிஃபென்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்கள் சேனலுக்கான புது புது அப்டேட்லாம் உங்களுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் பேனலுக்கு வந்துருந்தால் வரும் இது எங்கள் சேனலுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் இந்த இன்ஸ்டாகிராம் பே பேஜை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறதால உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி குவிஸ் டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் விஷயம்லாம் நாங்கள் வந்து போஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அது வந்துனா உங்களுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக வந்துடுனா இருக்கும் ஸோ டிஃபென்ஸ் ஆஃப்செட் பாலிசி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ் அக்வைசேஷன் கவுன்சில் ஸோ இந்த டிஃபென்ஸ் அக்வைசேஷன் கவுன்சில் அப்படின்றது என்னென்னா டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் கீழே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்பட்ட ஒரு கவுன்சில் இப்போ ஏர்லியராக வந்து லெவன் மெம்பர்ஸ் வந்து இருந்தாங்க தட் இஸ் சேர்பர்சன் வந்து என்னென்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் கரண்டாக ராஜ்நாத் சிங் அண்டு அது தவிர்த்து இப்போ வந்து நான் ரீசெண்டாக வந்து என்ன அந்த சீஃப் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ஸ்டாஃப் தட் இஸ் இன்டெகிரேட் டிஃபென்ஸ் ஸ்டாஃப் எல்லா ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ்க்கும் ஒரு டிஃபென்ஸ் ஸ்டாஃப் பிபின் ராவட் வந்து நான் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணாங்க ஸோ அதனால் வந்து இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா லெவன்ன்றது டுவெல் மெம்பர்ஸாக வந்து என்னென்னா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அண்ட் இந்தி டிஃபென்ஸ் அக்வைசேஷன் கவுன்சில் ஸோ இந்த டிஃபென்ஸ் அக்வைசேஷன் கவுன்சிலோட ஒரு மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்ன எதுக்காக இது கிரியேட் பண்ணப்பட்டுச்சு ஃபர்ஸ்ட் இது ஹிஸ்ட்ரி பார்க்கலாம் ஆஃப்டர் கார்கில் வார் கார்கில் வார் நடந்த அப்புறமா வந்து என்னென்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் மீ இது ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டுச்சு எது குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்னா எலெக்ட் பண்ணப்பட்ட மினிஸ்டர்ஸ் ஒரு நான் நான் ஃபோர் ஃபைவ் மினிஸ்டர்ஸ் சேர்ந்து ஒரு தீம் வச்சு ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ இங்கே இதோடய தீம் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா ரிஃபார்மிங் தி நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் நம்ம நாட்டுடைய செக்யூரிட்டி வந்து என்னென்னா எப்படி நம்ம ரிஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து என்னென்னா பேசப்பட்டுச்சு ஸோ அதுடைய அதை தீமாக வச்சுட்டு தான் அந்த குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர் ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டுச்சு ஸோ கார்கில் வார்க்கு அப்புறமா வந்து என்னென்னா இவங்க ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணதுனா டிஃபென்ஸ் அக்வைசேஷன் கவுன்சில் வந்து என்ன எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த டிஃபென்ஸ் அக்வைசேஷன் கவுன்சிலோட ஒரு மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஆஃப் தி அப்ரூவ்டு ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் ஸோ ஒரு டிஃபென்ஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது ஸோ அந்த டிஃபென்ஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ரொசீஜரில் வந்து என்னென்னா இந்தந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும் எந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டோ இல்லை மிஷினரிஸ் வந்து என்னென்னா நம்ம நாட்டுடைய இராணுவத்துக்கோ இல்லை நேவிக்கோ வந்து நீங்கள் வந்து என்னென்னா ரெக்யூ ப்ரொக்யூர் பண்ணுறப்ப ஸோ அந்த இதை வந்து என்ன ப்ரொக்யூர் பண்ணுறது எந்தெந்த எக்யூப்மெண்ட் ப்ரொக்யூர் பண்ணணும் எப்படி ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பண்ணணும் அந்த பிளானிங் ப்ராசஸில் இருந்து அதை இன்டெக்ரேட் பண்ணுற வரையும் இருக்கிற மொத்த ப்ராசஸையும் டேக் ஓவர் பண்ணி நடத்துறது டிஃபென்ஸ் அக்வைசேஷன் கவுன்சில் அதில் முக்கியமான விஷயம் பை ப்ராப்பர்லி யூட்டிலைசிங் தி அலக்கேட்டட் பட்ஜெட்ரி ரிசோர்ஸஸ் பிகாஸ் டிஃபென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா மணி வந்து என்னென்னா அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஸோ அது வந்து நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மணி வந்து ப்ராப்பராக வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணி அந்த டிஃபென்ஸ் டிஃபென்ஸ்க்காக வாங்குகிற அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணுற வரையும் மொத்த ப்ராசஸையும் டேக் ஓவர் பண்ணுறது தான் டிஃபென்ஸ் அக்வைசேஷன் கவுன்சில் ஸோ இந்த டிஃபென்ஸ் அக்வைசேஷன் கவுன்சில் பார்த்தாச்சு இப்போ வந்து என்னென்னா டிஃபென்ஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் டிஃபென்ஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் வந்து என்னென்னா சேம் நம்ம அந்த குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணாங்கல்ல ஃபார் தி ரிஃபார்ம் ஆன் நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் ஸோ அந்த குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் சேர்ந்து தான் வந்து தான் இந்த ரெக்கமெண்டேஷனும் கொடுத்தாங்க தட் மீன்ஸ் ஒரு புது டிஃபென்ஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம்ஸ் இதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து என்னென்னா ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ அவங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன் மூலமாக டூ தௌசண்ட் ஒனில் வந்து என்னென்ன இது எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்படுது இவன் இது எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண மூலமாக டிஃபென்ஸ்
டூ தௌசண்ட் டூவில் வந்து என்னென்னா டிஃபென்ஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் சொல்லிட்டு ரிலீஸ் பண்ணாங்க இந்த டிஃபென்ஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் யாருடைய ரெக்கமெண்டேஷன் அந்த குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் உடைய ரெக்கமெண்டேஷன் மூலமாக தான் இதற்கு ரெடி பண்ணப்பட்டுச்சு ஸோ இந்த டிஃபென்ஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ரொசீஜரில் மேஜர் இம்பார்ட்டன் வந்து என்னென்னா விச் கவர் ஆல் த கேபிட்டல் அக்வைசேஷன்ஸ் கேபிட்டல் குட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்ப மிஷினரிஸ் எக்ஸப்ட் மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸை தவிர்த்து மீது எந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸால் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸால் வந்து என்னென்னா வாங்கப்படுதோ அந்த இது எல்லாமே வந்து கேபிட்டல் அக்வைஷன் ஸ்கேலில் வரும் அது எல்லாத்துக்குமே இந்த டிஃபென்ஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது பட் இதில் சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்குது பிகாஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸில் வந்து என்னென்னா டிஆர்டிஓ இருக்குது டிஆர்டிஓ ரிசர்ச் விங் ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்ட்ரி போர்ட்ஸ் டேங்க் அதெல்லாம் வந்து என்ன செய்யறது அண்ட் தென் வந்து என்னென்னா டிஃபென்ஸ் பப்ளிக் செக்டர் அண்டர் டேக்கிங்ஸ் இந்துஸ்தான் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா டிஃபென்ஸ் பப்ளிக் செக்டர் அண்டர் டேக்கிங் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து என்னென்னா அவங்கவுங்களுக்கு செட் பண்ணப்பட்ட ப்ரொசீஜர் தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க தவிர டிஃபென்ஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க அப்போ இந்த டிபிபி யாருக்கு மட்டும் அப்ளை ஆகும் ஒன்லி ஃபார் ஆர்மி நேவி அண்ட் ஏர்ஃபோர்ஸ் அண்ட் கோஸ்ட் கார்டு இந்தியன் கோஸ்ட் கார்டு ஸோ இந்த நாலு இதுக்கு மட்டும்தான் இந்த டிஃபென்ஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் வந்து என்னென்னா அப்ளை ஆகும் ஸோ இதுக்கப்புறமா நம்ம பார்க்குறப்ப வாட் இஸ் கேபிட்டல் அக்வேஷன் இந்த கேபிட்டல் அக்வேஷனில் வந்து என்னென்ன இந்த டிஃபென்ஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ரொசீஜரில் கேபிட்டல் அக்வேஷனை த்ரீ கேட்டகரியாக வந்து என்னென்னா பிரிப்பாங்க இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஃபோர்த் கேட்டகரி ஒன்று இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க அது என்னன்றதையும் கடைசியாக பார்க்கலாம் ஸோ மெயினான த்ரீ கேரக்டரிஸ் ஃபஸ்ட் வந்து என்னென்னா பை மெக்கானிசம் ஸோ பை மெக்கானிசம்னா என்னென்னா அப்படின்னா சிம்பிள் இது வந்து சோர்ஸை பொறுத்த ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க பை இந்தியன் பை குளோபல் பை இந்தியன்னா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த இண்டிஜினஸ் கண்டென்ட் அதாச்சு ஒரு ஏரோப்ளைன் செய்கிறாங்கன்னா அதில் முப்பது பர்சன்ட் வந்து இந்தியாவில் டெவலப் பண்ண ப்ராடக்ட்ஸ் அதில் வந்து என்னென்னா அட்டாச் பண்ணியிருக்கணும் இதுதான் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த இண்டிஜினஸ் கண்டென்ட் வந்து என்னென்னா இருக்கணும் பை குளோபல் தான் ஒன் நாட் ஒன்லி த ஃபாரினர்ஸ் இந்தியன்ஸும் இன்க்ளூட் ஆவாங்க தட் மீன்ஸ் லெட்ஸ் டேக் இன் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரஃபேல் அடியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டுக்காரங்களும் இந்தியாக்காரங்களும் வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணுவாங்க வெளிநாட்டு கம்பெனி இந்தியன் கம்பெனியும் ஃபாரின் கம்பெனி இந்தியன் கம்பெனி தே வில் சைன் ஒன் கான்ட்ராக்ட் ஓகேங்களா ஸோ அவங்க ரெண்டுமே அப்படி கான்ட்ராக்ட் பண்ணுறப்ப ரெண்டு பேரும் இன்க்ளூட் ஆகும் ஸோ அது வந்து என்னென்னா பை குளோபல் கேட்டகரியில் வந்து என்னென்ன வரும் ஸோ அண்டர் பை மெக்கானிசம் தெர் வில் பி டூ பை இந்தியன் பை குளோபல் ஓகேங்களா ஸோ பை இந்தியன் பை குளோபல் அதில் பை குளோபல் வந்து என்னென்னா போட் இந்தியன்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் ஃபாரினர்ஸ் இன்க்ளூட் ஆகுறாங்க பை இந்தியன்னா எவ்வளோ இருக்கணும் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த இண்டிஜினஸ் கண்டென்ட் வந்து என்னென்னா அதில் இருக்கணும் டோட்டல் க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கண்ட் தேர்ட்டின் பர்சன்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் இண்டிஜினஸ் கண்டென்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் அதை பை கேட்டகரியில் வந்து என்னென்னா வரும் ஸோ தென் பார்க்குறப்ப பை அண்ட் மேக் வாட் இஸ் திஸ் பை அண்ட் மேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெட்ஸ் டேக் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா நம்ம இந்த ரஃபேல் அடியிலே வச்சுக்கலாம் ஸோ என்னென்னா நம்ம வந்து இப்போது அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டோம் ஸோ அந்த ஆர்ப் இது வந்து வாங்கிட்டோம் அதுக்கு பதில் அவன் என்ன பண்ணனா எய்தர் வந்து என்னென்னா அந்த எய்தர் அவன் பை அண்ட் மேக் பை அண்ட் மேக்னா என்ன சிம்பிளாக வாங்கிட்டோம் இப்போ வந்து லைசன்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் தட் மீன்ஸ் அவங்க கிட்ட இருக்க அந்த டெக்னாலஜி நம்ம நாட்டில் இருக்க ஒரு டிஃபென்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஆர் டிஃபென்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து அந்த டெக்னாலஜி சொல்லி கொடுத்து நம்மளுக்கு வந்து என்னென்னா அந்த பொருள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி வந்து என்னென்னா ஹெல்ப் பண்ணுறது ஓகேங்களா அப்படி இல்லைனா நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃபாரின் வெண்டர் ஃபாலோட் பை லைசன்ஸ்டு ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் இண்டிஜினஸ் மேனுஃபேக்சர் இந்த கண்ட்ரி ஓகேங்களா ஏன்னா இப்போது பேட்டன்ட்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அவங்ககிட்ட தான் அந்த லைசன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த லைசன்ஸை நான் வந்து அவங்க வந்து நம்மளுக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணனா நம்மளும் அது வந்து அது ப்ரொடியூ ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதுக்கான நாலேஜ் வந்து நம்மளுக்கு வந்துடும் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு நாலேஜ் வரப்போ நம்மளுக்கு தேவையான பொருளை நம்மளே வந்து டெவலப் பண்ணிக்கலாம் வெளிநாட்டை டிபெண்ட் பண்ணி இல்லாமல் ஸோ அதுதான் இந்த பை அண்ட் மேக் மெக்கானிசம் உடைய ஒரு மெயின் அப்ஜெக்டிவ் ஸோ தென் வந்து பார்க்குறப்ப அக்வைஷன்ஸ் கவர்ஸ் என்றது மேக் டிசிஷன் ஸோ மேக் கேட்டகரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்ப ஹை டெக்னாலஜி காம்ப்ளெக்ஸ் லெட்ஸ் டேக் இன் எக்ஸாம்பிள் ஐஎன்எஸ் கல்வாரி ஸோ ஐஎன்எஸ்
இந்த ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இன்டெகிரேட் டிஃபென்ஸ் ஸ்டாஃப் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒவ்வொரு சர்வீஸ் ஹெட் குவார்ட்டருடைய கன்சல்டேஷன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர் பதினஞ்சு வருஷம் அதாச்சு இந்த இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க லிஸ்டிங்கில் எக்ஸாம்பிள் டிசம்பர் லாஸ்ட் ஸோ டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டுக்குள்ளே வந்து என்னென்னா தே வில் பி செட்டிங் தின்னா ஃபார் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் லாங் டேர்ம் இன்டெகிரேட்டட் பர்ஸ்பெக்டிவ் பிளான் ஸோ அந்த ஃபிஃப்டீன் இயர் லாங் டேர்ம் இன்டெகிரேட் பர்ஸ்பெக்டிவ் பிளான் எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா தே வில் ஃபார்ம் தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சர்வீஸ் ஸ்பெசிஃபிக் லாங் டேர்ம் பர்ஸ்பெக்டிவ் பிளான் சர்வீஸ் ஸ்பெசிஃபிக்னா என்னென்னா ஆர்மிக்கு ஒன்று நேவிக்கு ஒன்று ஏர்ஃபோர்ஸ் ஒன்று ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு சர்வீஸ்க்கும் எடுத்துகிட்டு தென் அது எல்லாமே கம்பைன் பண்ணி ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் அதாச்சு இப்போது நெக்ஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்று ஒரு பட்ஜெட் ப்ரப்போஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னா இந்த வருஷம் எண்டுக்குள்ளே வந்து இது வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க யார் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இன்டெகிரேட்டட் டிஃபென்ஸ் ஸ்டாஃப் இன் கன்சல்டேஷன் வித் த சர்வீஸ் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அவங்க வந்து என்னென்னா அதை ரெடி பண்ணி வந்து என்ன கொடுத்துருவாங்க ஸோ இந்த அடுத்த பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு நம்மளுடைய டிஃபென்ஸ் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இப்படி தான் இருக்கணும் இந்தந்த டெக்னாலஜிலாம் நம்ம டிஃபென்ஸ் இதில் வந்து இன் இன்க்ளூட் பண்ணிடணும் இன்ட்யூஸ் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறதா இந்த லாங் டேர்ம் இன்டெகிரேட்டட் பர்ஸ்பெக்டிவ் பிளான் இன்டெகிரேட்டட் பர்ஸ்பெக்டிவ் பிளான் என்ன மீனிங் சர்வீஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா லாங் டேர்ம் லாங் டேர்ம் பர்ஸ்பெக்டிவ் பிளான் தட் இஸ் சர்வீஸ் ஸ்பெசிஃபிக் லாங் டேர்ம் பர்ஸ்பெக்டிவ் பிளான் தட் இஸ் ஒவ்வொரு சர்வீஸ்க்கும் இது எடுத்து அதுக்கப்புறம் எல்லா சர்வீஸ்க்கும் இன்டெகிரேட் பண்ணி ஒரு தனி இதுவாக எல்லா சர்வீஸ்க்கும் காமனாக ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் இது வந்து இவங்க ப்ரப்போஸ் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸை மறுபடியும் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஃபைவ் இயராக வந்துன்னு பிரிப்பாங்க ஏன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ இல்லை ஸோ ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஸோ இது ஃபைவ் வந்து என்ன த்ரீ இயர் பிரிக்கிறாங்க ஃபைவ் ஃபைவ் இயர்ஸ் இந்த ஃபைவ் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு எதை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் கேபிட்டல் அக்வைஷன் பிளான் இந்த சர்வீஸ் கேபிட்டல் அக்வைஷன் பிளான் வந்து என்னென்னா இந்த ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இன்டெகிரேட்டட் டிஃபென்ஸ் ஸ்டாஃப் தான் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க பேஸ்ட் வித் த கன்சல்டேஷன் வித் த சர்வீஸ் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் சர்வீஸ் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் தனி ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இன்டெகிரேட் டிஃபென்ஸ் ஸ்டாஃப் தனி ஓகேங்களா அவங்க கூட கன்சல்டேட் பண்ணிவிட்டு தான் வந்து என்னென்னா இவங்க வந்து இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க சர்வீஸ் ஹெட் குவார்ட்டர்னு ஒன்றும் இல்லைங்க ஆர்மிக்குன்னு ஒரு ஹெட் குவார்ட்டர் இருக்கும் நேவிக்குன்னு ஒரு ஹெட் குவார்ட்டர் இருக்கும் ஏர்ஃபோர்ஸுக்குன்னு ஒரு ஹெட் குவார்ட்டர் இருக்கும் கோஸ்ட் கார்டுக்குன்னு ஒரு ஹெட் குவார்ட்டர் இருக்கும் இப்போ இவங்க எல்லாருக்குமே சேர்ந்த மாதிரி ஒரு இன்டெகிரேட்டடுனா எல்லாமே எல்லா இதில் இருந்தும் ஆஃபீஸர்ஸும் வந்து என்னென்னா அந்த இதில் இருப்பாங்க ஸோ அதுதான் இன்டெகிரேட் இன்டெகிரேட்னு எல்லாருமே சேர்ந்தது அதுதான் அதோடய மீனிங் ஸோ ஃபைவ் இயர் சர்வீசஸ் கேபிட்டல் அக்வேஷன் பிளான் வந்து நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க இந்த சர்வீசஸ் கேபிட்டல் இதில் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்ப வியூ கீப்பிங் வியூ இன் ஆப்ரேஷனல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் ஸோ இந்த இதில் வந்து இப்போ ஒரு நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு வந்து என்ன இது இதெல்லாம் ப்ரியாரிட்டி ஸோ இந்த இது இதெல்லாம் வந்து என்ன இந்த வருஷத்துக்குலாம் நம்ம வந்து வாங்கிடணும் ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து என்ன இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க ஸோ இவ்வளோ ஃபண்ட்ஸ் இது வந்து அலக்கேட் பண்ணி இவ்வளோ தான் நம்மகிட்ட ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ இதை வந்து முன்னாடி போடுங்க ஸோ இப்படி வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணுறது தான் எஸ் எஸ் ஆப்னு சொல்லுவாங்க தட் இஸ் சர்வீசஸ் கேபிட்டல் அக்வைசேஷன் பிளான் இதில் முக்கியமான விஷயம் வந்து என்னென்னா இந்த லாங் டேர்ம் இன்டெகிரேட்டட் பர்ஸ்பெக்டிவ் பிளான் சொல்ல சர்வீசஸ் கேபிட்டல் அக்வைசேஷன் பிளான்ஸ் இது ரெண்டுமே வந்து என்னென்னா டிஃபென்ஸ் அக்வைசேஷன் கவுன்சிலால் அப்ரூவ் பண்ணப்படணும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஓகேங்களா டிஃபென்ஸ் அக்வைசேஷன் கவுன்சிலால் அப்ரூவ் பண்ணப்படணும் பட் மூணாவது விஷயம் ஒன்று இருக்குது அது வந்து என்னென்னா ஆனுவல் அக்வைசேஷன் பிளான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஆனுவல் அக்வைசேஷன் பிளான் இட்ஸ் அ சப்செட் ஸோ எஸ் கேப் இருக்குது எஸ் கேப் உடைய எஸ் கேப் கீழே இருக்கிற இது தான் ஒரு சப்செட் தான் வந்து என்னென்னா ஆனுவல் அக்வைசேஷன் பிளான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இந்த ஆனுவல் அக்வைசேஷன் பிளான்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது சிம்பிள் ஸ்கீம் ஸோ இப்போ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் வந்து நிறைய ஸ்கீம்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி ஸ்கீம் ரிலீஸ் பண்ணால் அந்த ஸ்கீமோட வேல்யூ வந்து லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி க்ரோர்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து என்னென்னா இந்த இதில் வந்து என்னென்னா கவர் ஆகும் ஓகேங்களா ஆனுவல் அக்வைஷன் பிளான் ஸோ இந்த ஆனுவல் அக்வைஷன் பிளான் வந்து என்னென்னா இயர் வந்து என்னென்னா டூ இயர்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க டூ இயர்ஸ் அ சைக்கிள் ஸோ திஸ் இஸ் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் திஸ் இஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆனுவல் அக்வேஷன
ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் கமிட்டிஸ்க்கு வந்து என்ன ரவுட் பண்ணுவாங்க என்னென்ன கமிட்டிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்வீசஸ் கேபிட்டல் அக்வேஷன் பிளான் கேட்டகரேஷன் கமிட்டி சர்வீசஸ் கேபிட்டல் அக்வேஷன் பிளான் கேட்டகரேஷன் ஹையர் கமிட்டி ஸோ நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிபிபி நான் சொன்ன மாதிரி டிஃபென்ஸ் பக்கிமெண்ட் போர்ட் அண்ட் டிஃபென்ஸ் அக்வேஷன் கவுன்சில் ஸோ இவங்களுக்கு வந்து அனுப்பி இவங்க ஸ்க்ரூட்டினைஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ இதெல்லாம் தேவையா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சா எஸ்சிஏ பிசிசி வந்து என்னென்னா டிசிஐடிஎஸ் பிபி அண்ட் எஃப்டி அவங்களால ஹெட் பண்ண முடியும் டிசிஐடிஎஸ் பிபி அண்ட் எஃப்டினா ஒரு ஏர்ஃபோர்ஸ் ஆஃபீஸர் இல்லை ஒரு ஆர்மி ஆஃபீஸர் ஒரு நேவி ஆஃபீஸர் ஒரு ஹை கிரேட் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து நான் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது அவங்களுக்கு தான் டிசிஐடிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஓகே ஸோ அந்த எஸ்சிஏ பிசிசியால் ஸ்கூட்டினைஸ் பண்ணுவோம் எப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்ப வென் த கேபிட்டல் அக்வேஷன் ப்ரொப்போசல் ஹேவிங் காஸ்ட் ஆஃப் ஒன் ஃபிஃப்டி க்ரோர்ஸ் அதாச்சு ஸோ இந்த ஸ்கீம் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கப்பா ஓகேங்களா இந்த ஸ்கீம் ரிலீஸ் பண்ணுறப்ப அதோடைய ஒர்த் வந்து என்ன நூற்றி ஐம்பது கோடி அப்படின்னா அவங்க எஸ்சிஏ பிசிசியால் வந்து என்னென்னா இது பண்ணுவாங்க எஸ்சிஏ பிசிஹெச்சி எப்போ வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோர் தென் ஒன் ஃபிஃப்டி க்ரோர் ஒன் ஃபிஃப்டி க்ரோருக்கு மேலே அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்க வேண்டியது வாட் இஸ் அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் நெசசிட்டி ஸோ இவங்க வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணிட்டாங்கப்பா இவங்க ப்ரொப்போஸ் பண்ணது வந்து என்னென்னா தேவையா நெசசிட்டியா இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன் இது தேவையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்க்ரூட்டினைஸ் பண்ணுறது தான் அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் நெசசிட்டிப்பா ஓகேங்களா ஸோ அப்போ எஸ்சிஏபி சிஹெச்சின்றது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வென் த ப்ரொப்போஸ் ஸ்கீம் வந்துனா மோர் தென் ஃபிஃப் ஒன் ஃபிஃப்டி க்ரோ நூற்றி ஐம்பது கோடிக்கு மேலே போச்சுன்னா இவங்க வந்து என்னென்னா அதை என்னென்னா ஸ்க்ரூட்டினைஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க இப்போது அது வந்து நூற்றி ஐம்பது கோடியிலேருந்து முந்நூறு கோடி இது இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு அக்செப்ட் நெசசிட்டி அதாச்சும் இது தேவை தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுறதுனா டிபிபி டிஃபென்ஸ் பொக்கியூமெண்ட் போர்டு வந்து கேரியூட் பண்ணுவாங்க மோர் தென் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கோர்னா டிஃபென்ஸ் அக்வைஷன் கவுன்சில் ஓகேங்களா இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சை பொறுத்து ஒவ்வொரு கமிட்டிஸும் வந்து என்னென்னா ஒவ்வொரு இது வந்து என்னென்னா கேரியூட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஜென்ரல் மீட்டிங் வேறு ராஜ்நாத் சிங் வந்து என்னென்னா டிஃபென்ஸ் அக்வைஷன் கவுன்சில் இருக்கிற மெம்பர்ஸ் எல்லாரும் கூட வந்து என்னென்னா மீட்டிங் வச்சுட்ருக்காரு அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா ப்ரொசீஜரல் ஃப்ளோ தட் ஈஸ் ஒரு பொருளை வந்து என்னென்னா ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பண்ணுறது நம்ம இன்டெக்ரேட் பண்ணுறது என்னென்ன இதுவெல்லாம் வந்து என்னென்னா ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா ஃபஸ்ட் சர்வீஸ் குவாலிட்டேட்டிவ் ரெக்குயர்மெண்ட் சர்வீஸ் குவாலிட்டேட்டிவ் ரெக்குயர்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா ஸோ ஒவ்வொரு சர்வீஸ்க்கும் இந்தந்த எக்யூப்மெண்ட்டாக இந்தந்த குவாலிட்டி வேணுப்பா இவ்வளோ காசு கொடுத்தா இவ்வளோ குவாலிட்டி வரும் நமக்கு இந்த பொருள் வேணுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க அது தான் சர்வீஸ் குவாலிட்டி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்கூட்டினைஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க அது நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் உள்ளே போனோம்னா ரொம்ப பெருசாக போகணும் லைக் டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் கூட்டினைஸ் பண்ணுவாங்க தென் அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் நெசசிட்டின்றது என்னென்னா ஸோ அப்படி இது கொடுக்குறாங்க அந்த ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க என்னோட சர்வீஸ்க்கு இதுப்பா என்னோட சர்வீஸ் இதுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை எல்லாத்தையுமே ஸ்கூல் இது பண்ணி ஓகே இது வந்து அக்செப்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்செப்ட் நெசசிட்டி இது வந்து தேவை இப்போ இருக்கிறதுல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறது அக்செப்ட் ஆஃப் நெசசிட்டின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சாலிஸ்டேஷன் ஆஃப் ஆஃபீஸ் ஆஃபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்ப ரெக்வஸ்ட் ஃபார் ப்ரப்போசல்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஆர்எஃப்பின்னு சொல்லுவாங்கப்பா ரெக்வஸ்ட் ஃபார் ப்ரப்போசல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெண்டர்ஸ்க்கு வந்து சொல்லுவாங்க தம்பி எங்கள் எங்களுடைய ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ்க்கு இதெல்லாம் ரெக்யர்மெண்ட் இருக்குது ஸோ இந்த ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து என்னென்னா நீங்கள் வந்து பூர்த்தி செய்யணும் ஸோ யார் வந்து என்னென்னா இந்த கான்ட்ராக்ட் எடுத்து செய்கிறீங்க அப்படின்னு ஆக்ஷன் ஏழு விடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ இந்த இதை வந்து நீங்கள் செஞ்சு தரீங்களா நீங்கள் செஞ்சு தரீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரெக்குயர்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறது தான் சால்ட் ஸ்டேஷன் ஆஃப் ஆஃபர்ஸ் டெக்னிக்கல் ஆஃபர் தட் இஸ் இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ அது வந்து எவாலுவேட் பண்ணுவாங்க ஃபீல்ட் எவாலுவேஷன் நடக்கும் ஃபீல்ட் எவாலுவேஷன் தான் சிம்பிள் அவங்கக்கிட்ட அந்த அதுக்கான டெக்னாலஜி இருக்கா நம்ம சொல்கிற இந்த இது வந்து அவங்க டெவலப் பண்ணி தரதுக்கு ஸ்டாஃப் எவாலுவேஷன் ஸோ அந்த ஸ்டாஃப்ஸ்க்கு வந்து என்ன அவ்வளோ நாலேஜ் இருக்கா இது வந்து டெவலப் பண்ணி இது கொடுக்கறதுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாமே எவாலுவேட் பண்ணிட்டு அப்புறமா ஸோ டெக்னிக்கல் ஓவர் சைட் கமிட்டி வந்து என்ன வருவாங்க எப்போ முந்நூறு கோடிக்கு மேலே போனால் ஸோ அந்த ப அந்த ப்ரப்போஸ் இதுக்கு முந்நூறு கோடிக்கு மேலே போனால் டெக்னிக்கல் ஓவர் சைட் கமிட்டி வருவாங்க கம்மியாக இருந்தால் அவங்க இதில் வரமாட்டாங்க
ஸோ தட் மீன்ஸ் வந்து சிம்பிள் ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணுற டீல் ரஃபேல் டீல் ரஃபேல் டீல் வந்து என்னென்னா முந்நூறு கோடிக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு வந்து ஆஃப் சைட் கிளாஸ் வந்து என்னென்னா அப்ளை பண்ணப்பா ஸோ முதல்ல ஆஃப் சைட் கிளாஸ்னால் என்ன அப்படின்றது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் என்ன பண்ணாங்கன்னா இப்போ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸு அந்த முந்நூறு கோடின்ற அந்த லிமிட்டு டூ தௌசண்ட் குரோராக வந்து என்னென்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க தட் இஸ் மோர் தென் டூ டூ தௌசண்ட் குரோர் இருக்கிற எல்லா இதுவுமே வந்து என்னென்னா ஆஃப் சைட் கிளாஸ் வந்து என்னென்னா அப்ளை ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஆஃப் சைட் கிளாஸ்னால் என்னென்னா சிம்பிள் இட் இஸ் ஆப்ளிகேஷன் பை த இன்டர்நேஷ்னல் பிளேயர் இட் இஸ் ஆப்ளிகேஷன் பை தி இன்டர்நேஷ்னல் பிளேயர் டு பூஸ்ட் இந்தியாஸ் டொமஸ்டிக் டிஃபென்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ டொமஸ்டிக் டிஃபென்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி வந்து பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கோ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நான் அவனுடைய இது வந்து நம்ம பை பண்ணுறோம் அதனால் நம்ம டிஃபென்ஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ப்ரோஜனமாக இருக்கிறதுக்காக வந்து என்னென்னா இது பண்ணுறது தான் இந்த ஆஃப் செட் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆஃப் செட் பாலிசின்றது என்னென்னா பேஸ்ட் ஆன் தி விஜய் கேல்கார் கமிட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஸோ அப்போது அவங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன் மூலமாக தான் இது வந்து நான் எடுத்துகிட்டு வரப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆஃப் சைட் கிளாஸில் பார்த்துட்டு ரெண்டு இருக்குது ஒன் வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்ப பை குளோபல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா டிஃபென்ஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ரொசீஜரில் த்ரீ கேட்டகரி பார்த்தோம் பை பையில் பை இந்தியன் பை குளோபல் இருக்குது தென் பை அண்டு மேக்கு டிஓடி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்டு மேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ அதில் இப்போ இதில் வந்து ஒன்லி பை குளோபல் அண்ட் பை மேக் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் டெக்னாலஜி மட்டும் இன்க்ளூட் ஆகும் இல்லை பை குளோபல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குங்கள அதுதான் நான் சொன்னது என்னென்னா இந்தியன் ஃபிம்ஸ் வந்து வெளிநாட்டில் இருக்க கம்பெனி கூட ஜாயின் கான்ட்ராக்ட் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி நம்ம ரெண்டு பேரும் இந்த ஏரோப்ளைன் ரெடி பண்ணி கவர்மெண்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணுவாங்க அதுதான் வந்து என்னென்னா பை குளோபல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அவங்களுக்கும் வந்து என்னென்னா இந்த ஆஃப் சைட் கிளாஸ் வந்து என்னென்னா அப்ளை ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க தென் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த எஸ்டிமேட்டட் காஸ்ட் லெட்ஸ் டேக் இன் எக்ஸாம்பிள்ப்பா ஸோ இப்போ வந்து என்ன நான் சொல்லணும் மோர் தென் டூ தௌசண்ட் குரோ ஸோ லெஸ் தி டேக்கன் அந்த அவங்களுடைய அந்த மொத்த லெஸ்ட் டேக் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இருபது ஏரோப்ளைன் செஞ்சு தர போகிறாங்க அதோடைய காஸ்ட் வந்து என்னென்னா ஐந்தாயிரம் கோடி அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க இதில் முப்பது பர்சன்ட் ஆஃப் த அமௌண்ட் வந்து என்னென்னா அவங்க வந்து என்னென்னா எந்த நாடு வாங்குதோ அந்த நாட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அது எப்படியெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்ப அதில் இருக்க முப்பது பர்சன்ட் அமௌண்ட்டு நம்ம எந்த நாடு வாங்குதோ அந்த நாட்டுக்கு கொடுக்கணும்ப்பா அதுதான்ப்பா ஒரு மேஜர் கோர் கான்செப்ட் ஆஃப் ஆஃப் செட் கிளாஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் இருக்குது அந்த அமௌண்ட்டில் இருக்கிற ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்ட் எந்த அமௌண்ட் பர்சன்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்களோ தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த தேர்ட்டி பர்சன்ட் வேரி பண்ண முடியும் பேஸ்ட் ஆன் டிஃபென்ஸ் அக்வைஷன் கவுன்சிலுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் ஸோ டிஃபென்ஸ் அக்வைஷன் முப்பது பர்சன்ட் இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கப்பா முப்பது பர்சன்ட்னா அப்போ அஞ்சாயிரம் கோடியில் முப்பது பர்சன்ட் அமௌண்ட்டை வந்து என்னென்னா இவங்க இந்த வாங்குற எந்த நாடு வந்து என்னென்னா அந்த நாட்டுக்கிட்ட வந்து வாங்குதோ அந்த நாட்டில் வந்து அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் எப்படியெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப சிஏஜி சொல்லியிருக்காரு சிஏஜினா காம்ட்ரோலர் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அவர் யாருன்ற விஷயம்லாம் பாலிட்டிக் கிளாஸில் வந்து உங்களுக்கு கவர் பண்ணுவாங்க ஸோ ரிவர்ஸ் பர்ச்சேஸ் ஸோ நான் வந்து உங்கள் கிட்டே இருந்து எக்யூப்மெண்ட் வாங்கிட்டேன் நீங்களும் என் கிட்டே இருந்து எக்யூப்மெண்ட் வாங்க எங்கள் கிட்டே இந்த மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது இண்டிஜினஸாக நாங்கள் டெவலப் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று அப்படி பண்ணலாம் ரெண்டாவது எக்ஸிக்யூட் எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர்ஸ் எக்ஸிக்யூட் எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர்ஸ்னா சிம்பிள் ஸோ இப்போது எங்கள் இதில் வந்து டெக்ஸ்டைல் வந்து நாங்கள் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி சில வேறு ஏதாச்சும் இதில் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ண டிஃபென்ஸ்லேயே அப்படின்னு சொல்லிட்டனா அது எக்ஸ்போர்ட் பூஸ் பண்ணுறது அதுக்கான இது வந்து நாங்கள் வாங்கணும் இல்லைன்னா இன்வெஸ்ட் இன் லோக்கல் இண்டஸ்ட்ரி ஆர் இன் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் புரிஞ்சுங்களா எம்எஸ்எம்இல இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க இல்லைன்னா ஆர்என்டி டிபார்ட்மெண்ட் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் எங்களோட ஆர்என்டி டிபார்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்னொரு அட்வான்ஸ் இது வந்து ரெடி பண்ணுறது ஆனால் அதில் முப்பது பர்சன்ட் கிளா இதை வந்து என்னென்ன எங்கள் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அதுதான் வந்து என்ன ஒரு மெயின் அப்ஜெக்டிவ் ஓகேங்களா ஏன்னா டிஃபென்ஸில் வந்து என்ன அமௌண்ட் வந்து என்ன ரொம்ப ரொம்ப அதிகம்ப்பா நம்ம இப்போ ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரி கிட்டே இருந்து நம்ம ஒரு அமௌண்ட் வாங்குறோம் நெக்ஸ்ட் டைம் இது எக்கானமியில் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஒரு அமௌண்ட் வந்து என்ன நம்ம இந்தியன் ரூபி வெளிநாட்டுக்கு போகுதுன்னா அப்
ஸோ இந்த டெக்னாலஜி கேப்பபிலிட்டி பர்ஸ்பெக்டிவ் அண்ட் கேப்பபிலிட்டி ரோட் மேப் ப்ரொப்போஸ் பண்ண போகணும் இதெல்லாம் எங்கள் ஆம்டு பஸ்ஸுக்கு ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த இந்த டெக்னாலஜி நீங்கள் டெவலப் பண்ணி கொடுத்திங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறது ஸோ இதை வந்து என்ன ஃபஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் வந்து என்ன ப்ரொப்போஸ் பண்ணாங்க அது அப்போ அதில் நிறைய சேஞ்சஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து என்னென்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அண்ட் இன்புட்ஸ் கொடுத்தாங்க அந்த இன்புட்ஸ் கொடுத்த அப்புறமா என்ன ஆச்சுன்னா அதை ரிவைஸ் பண்ணி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து என்னென்னா புதுசாக டெக்னாலஜி பர்ஸ்பெக்டிவ் அண்ட் கேப்பபிலிட்டி ரோட் மேப் வந்துனா ரிலீஸ் பண்ணப்பட்டுச்சுப்பா நீங்கள் அந்த இன்டெகிரேட்டட் டிஃபென்ஸ் ஸ்டாப் வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் தென் வந்து பார்க்குறப்ப ஸோ எப்போ சொல்லி பார்க்குறப்ப ஒரு வெப்பனோ இல்லை ஒரு சிஸ்டம் இல்லை ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டோ வந்து என்னென்னா சர்வீஸ் ஹெட் குவார்ட்டரில் ஐடென்டிஃபை பண்ணப்பட்டுச்சுனா தென் அது வந்து ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ராசஸ்க்கு கேரியர் பண்ணலாம் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ராசஸில் என்னென்னலாம் இன்வால்வ் ஆகும் நான் ஏர்லி இயர் முன்னாடி ஸ்லைட்லேயே வந்துனா உங்களுக்கு நான் காமிச்சேன் ஓகேங்களா ஸோ ஆஸ் பர் த டிஃபென்ஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ப்பா இப்போ ரீசெண்டாக வந்து டிஃபென்ஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியும் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்கப்பா அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் தட் மீன்ஸ் ஜஸ்ட் ஓவர் வியூ ஸோ இதில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் இந்த ஆஃப் சைட் கிளாஸ் வில் நாட் பி அப்ளிகபிள் டு கவர்மெண்ட் டு கவர்மெண்ட் அக்ரிமெண்ட்ஸ் ஆப் இனிஷியோ சிங்கிள் வெண்டர் கான்ட்ராக்ட்ஸ் இன்டர் கவர்மெண்டல் அக்ரிமெண்ட்ஸ் புரியுதுங்களா தட் மீன்ஸ் லெட்ஸ் டேக் இன் எக்ஸாம்பிள் கவர்மெண்ட் டு கவர்மெண்ட்னா ஒரு யூஎஸ்ஏ இந்தியா ரெண்டு பேரும் சைன் பண்ணி வாங்குறாங்க கவர்மெண்ட் டு கவர்மெண்ட் இன்டர் கவர்மெண்டல் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்ப லெட்ஸ் டேக் இன் எக்ஸாம்பிள் என் நாட்டில் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது அவங்க நாட்டில் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது ஸோ அந்த ரெண்டு இண்டஸ்ட்ரியும் வந்து என்னென்னா சைன் பண்ணி வாங்குவாங்க ஆனால் அது கவர்மெண்ட் மாறி தான் ஆனால் கவர்மெண்ட் கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ இந்த ரஃபேலே வந்து என்னென்னா இன்டர் கவர்மெண்டல் அக்ரிமெண்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க தட் இஸ் இந்தியா அண்ட் ஃப்ரெஞ்சு கவர்மெண்ட் நாங்கள் வந்து நான் ஃப்ரான்ஸ் சைன் பண்ண மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் நமக்கு சப்ளை பண்ணதுனா அங்கே இருக்கிற ஒரு டசால்ட் ஏவியேஷன் ஸோ அவங்க தான் வந்து நம்மளுக்கு சப்ளை பண்ணுது ஸோ அதனால் இது வந்து இன்டர் கவர்மெண்டல் அக்ரிமெண்ட் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து டூ திங்ஸ் ஸோ தென் மேஜர் இம்பார்ட்டன் திங் வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்ப தோ இங்கே கொடுத்துட்டு போனி இன்டர் கவர்மெண்ட் அக்ரிமெண்ட் இஸ் அண்ட் அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் டூ கண்ட்ரீஸ் அம்பர்லாக் வேண்டர் விச் யூ கேன் கோ ஆன் சைனிங் இண்டிவிஜுவல் கான்ட்ராக்ட்ஸ் ஆல்சோ தட் மீன்ஸ் லைக் இப்போது நம்ம வந்து டசால்ட் ஏவியேஷன் கூட இண்டிவிஜுவல் கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணோம்ல நம்ம டைரெக்டாக கவர்மெண்ட்டில் சைன் பண்ணாமல் அங்கே இருக்கிற அந்த ஒரு கம்பெனிக்கு நம்ம சைன் பண்ணோம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து என்னென்னா இன்டர் கவர்மெண்டல் அக்ரிமெண்ட் வந்து என்னென்னா வரும் தென் வந்து என்னென்னா இந்த ஆப் இனிஷியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஆப் இனிஷியோ சிங்கிள் வெண்டர் கான்ட்ராக்ட் ஸோ ஆப் இனிஷியோ சிங்கிள் வெண்டர் கான்ட்ராக்ட் ஸோ ஆப் இனிஷியோ சிங்கிள் வெண்டர் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னா லெட்ஸ் டேக் இன் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா அந்த ரெக்வஸ்ட் ஆர் ப்ரொப்போசல் கவர்மெண்ட் இஷ்யூ பண்ணப்படுற மாதிரி நிறைய பேர் வந்து என்னென்னா அவங்களுடைய இதுவெல்லாம் வந்து என்னென்னா சொல்லுவாங்க எக்ஸ்பிரஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ அவங்க வந்து நான் அவங்க அவங்க இது சொல்லுவாங்க ஓகே இதில் இதெல்லாம் நான் இந்த வேலையில் நான் பண்ணித்தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெண்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க லெட்ஸ் டேக் இன் எக்ஸாம்பிள் நான் இருக்குது ஸோ அப்புறமா என் கூட ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் இருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறோம் ஓகே நாங்கள் இந்த வேலையில் பண்ணி தருவோம் இந்த மூணு பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா ரெக்வஸ்ட் ஆர் ப்ரொப்போசல் ஒரே ஒரு வெண்டாருக்கு மட்டும் தான் இஷ்யூ பண்ணப்படும் நாட் ஃபார் த்ரீ ஆர் ஃபோர் வெண்டர்ஸ் ஆனால் அவங்க கவர்மெண்ட் பொறுத்துட்டு நான் ஒரு வெண்டார் தான் ஆனால் நாங்கள் வந்து த்ரீ ஆர் ஃபோர் வெண்டர்ஸ் தான் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் பட் வாட் ஆப் அண்ட் சம் ஆஃப் த சர்டன் சர்க்கம் ஸ்டான்சஸால் அந்த த்ரீ என் ஃபோர் மெம்பர்ஸ் நாங்கள் அதில் த்ரீ மெம்பர்ஸ் வந்து என்னென்னா இல்லை எனக்கு இந்த டீல் வேணும் நாங்கள் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போயிட்டாங்க கடைசி சுச்சுவேஷனில் நான் மட்டும்தான் நிற்கிறேன் ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனில் நான் இருக்கல ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனில் நான் என்னென்னு சொல்லுவேன்னா ஆப் இனிஷியோ சிங்கிள் கான்ட்ராக்ட் அது ஆப் இனிஷியோ சிங்கிள் வெண்டர் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவேன் ஸோ தென் மேஜர் இம்பார்ட்டன் திங் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து என்னென்னா செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் வந்து என்னென்னா டிஃபென்ஸ் அக்வாயிஷன் ப்ரொசீஜர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இது வந்து மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரையும் எஃபெக்டிவ் தட் மீன்ஸ் அடுத்த மாதம் ஏப்ரலில் வந்து என்னென்னா இது வந்து எஃபெக்டிவாக வந்துடும் பட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அந்த இயர் வரையும்
லெட்ஸ் டேக் அன் எக்ஸாம்பிள் டேங்க்லாம் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ டேங்க்லாம் வந்து யாருமே லீஸுக்கு எடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அதுக்கு பதிலாக டிரான்ஸ்போர்ட் ஃப்ளைட்ஸ் ஸோ இப்போது சோல்ஜர்ஸ் இங்கேருந்து அங்கே டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த இது வேன்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த வேன்ஸு ட்ரெயினர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா லீஸுக்கு எடுத்து வந்து என்னென்ன இப்போ ட்ரைனிங் அப்போ நிறைய இதெல்லாம் தேவைப்படும் ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து நிறைய எடுத்து லீஸ் எடுத்து இது பண்ணிவிட்டு திரும்பி அவங்களுக்கு வந்து படிக்கிற மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி லீஸிங் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா எடுத்துகிட்டு வரது மூலமாக நம்மளுக்கு வந்து என்னென்னா ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் வந்து என்னென்னா கம்மியாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி இந்த லீஸிங்கிற இதையும் வந்து இப்போ செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட்ல வந்து என்னென்னா இந்த டிஃபென்ஸ் அக்வைசன் ப்ரொசீஜர் கேட்டகரியில் ஃபோர்த் தான் வந்து என்னென்னா எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ திஸ் இஸ் தி மேஜர் இஷ்யூ ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய் திஸ் வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்கள் சேனலுக்கு இருக்கிற நியூ அப்டேட் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் பேனலுக்கு வந்துன்னா வரும் ஸோ தேங்க்யூ காய்ஸ் பாய் பாய் ஸோ அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் வேணும்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்